Bueno, hoy empieza el cuarto ciclo del Master Lead. Eh, los proyectos de, del alumnado eh, están muy dirigidos a producir algún tipo de transformación social o por lo menos que tenga impacto también a nivel de comunidad y entonces eh, bueno, pues pensamos que el cooperativismo eh, y la experiencia de Mondragón pues, eh, ofertaba eh, un input importante para inspirar a estos alumnos sobre todo eh, a nivel de innovación y por otra parte también nos parecía que ofertaba también una experiencia eh, inspiradora eh, en relación a la formación de, de los trabajadores tal y como se está desarrollando eh, en algunas de las cooperativas que hoy vienen aquí. Urte askotan, eh, bueno, gizarte era aldaketako a proyecto askotan eh, parte hartzen izan dugu era batera edo beste batera, ez? Eta era aldaketa sozialerako, gizarte era aldaketarako eh, talde bat osotu dugu gure eh, kooperatiban, ez? Eta momentu honetan, ba, orgaoz, eh, errastaile figura hori edo rol horren bihirrizena eh, kooperatiban eh, badugu, ze momentu honetan, talde modura gabiz, baina bikoen ke pertsona bat hori koordinatzen dena igual globaliza señor Batenes, eh, organiza señor Mayan. Diría que el cooperativismo y la facilitación o dinámicas que utilizamos están conectados en, un poco en el punto de partida, ¿no? de la participación, empatía, que todo el mundo tenga voz. Me parece que una estructura tan grande como la que se ha generado aquí es muy inspiradora para luego llevarla a otros entornos. ¿no? Eh, yo estoy desarrollando un proyecto que ya llevaba desarrollando un tiempo y, y la idea es construir herramientas de aprendizaje colaborativo para la co-creación o para la innovación. El proyecto también va de eso, ¿no? de, de profundizar mucho en las individualidades, pero también pensando en cómo, cómo esas individualidades pueden ayudar al colectivo a, a aprender o a irse en las direcciones que sea.